வணக்கம் காரைக்குடி மருத்துவர் பேசுகிறேன் அதாவது பால் கட்டினா எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னு பா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நான் போட்டேன் பால் கட்டினால் அதை வந்து அதிலிருந்து மீள்வது எப்படி இதை ஏன் அப்படி நான் சுற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னா பால் கட்டி அதிலிருந்து மீள்றதுங்கிறது தொடர்ந்து குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுக்குறவங்களுக்குள்ள அட்வைஸ் அது இப்போ பார்த்திங்கன்னா பால் குடி மரக்கடிக்க கூட உங்களுக்கு அதாவது பால் குடி எப்படி மரக்கடிப்பது அதுதான் அந்த தலைப்பு பால் குடி மரக்கடிக்கிறது எப்படி பால் குடி மரக்கடித்ததுக்கப்புறம் வந்து அந்த பாலை வந்து வற்ற வைக்கிறது எப்படி இதுதான் இந்த டைட்டிலினுடைய அப்லோடு வந்து அதுதான் முதல்ல நீங்கள் பால் குடி மரக்கடிக்கணும்னா நான் எது வரைக்கும் பால் கொடுக்கலான்னு போட்டு அதாவது குழந்த வந்து நல்லா நடக்கிற வரைக்கும் திடமாக நடக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்குவீங்க அதெல்லாம் ரைட்டு அதை தாண்டி பால் குடி மரக்கடிக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் உடல்நிலையாக இருக்கலாம் இல்லை போதும் நினைக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரணம் அப்படி பால் குடி மரக்கடிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து திட்டமிடல் அவசியம் நம்ம எப்போலேருந்து பால் குடி மரக்கடிக்கணும் எப்படியெல்லாம் நடந்துக்கணும் அப்படின்னு உங்கள் மனசுக்குள்ளேயே ஒரு திட்டம் தீட்டிடுங்க திட்டம் தீட்டிட்டு உங்களுடைய உதவிக்கு உங்கள் அம்மாவோ அல்லது ஆயாவோ அப்புத்தாவோ யாரோ ஒருத்த ஏன் அப்படி குறிப்பிட்ட ஆயா அப்புத்தான்னு சொல்கிறேன்னா ரெண்டு உறவுகள்கிட்ட தான் குழந்த வந்து ஒட்டும் குழந்த ஒட்டுனா அவங்களோட போய் விளாடும் அவங்களோட படுக்கும் கொஞ்ச நாள் வந்து அந்த பால் குடி மரக்கடிக்கிற காலத்துக்கு வந்து உங்களை விட்டுட்டு அந்த பெரியவங்களோட விளாடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வேண்டும் இல்லை நாங்கள் வந்து லவ் மேரேஜ் எங்களுக்கு உதவிக்கு ஆள் இல்லை தனியாக இருக்கும் தனி கொடுத்தனத்தில் தனியாக இருக்கும் அப்படின்னா கணவன் இந்த உதவியை செஞ்சு தான் ஆகணும் அம்மாவிட்ட பிள்ளையே பெரும்பகுதி விடாமல் இவரே வந்து குழந்தைய வழிநடத்துறது மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் அது ரொம்ப நல்லது முக்கியமாக குழந்த வந்து இரவு அவங்கள்ட்ட படுத்து தூங்குறது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் அது மறக்கும் அதற்கு அடுத்ததாக முதல் பாயிண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா பால் குடி மரக்கடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா சில நாட்களுக்கு முன்னதாக பகலில் மட்டும் தாய்ப்பால் கொடுங்க இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் பிட்டி பிட்டாக தள்ளி விட்டு பார்க்காதீங்க முதல்ல பால் குடி மரக்கடிக்கிறதுக்கு முதல் ஸ்டெப்பு உறவினரை தேடுதல் யாராவது ஒருத்தங்களா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு பார்த்திங்கன்னா செயலில் இறங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது பகலையில் மட்டும் தாய்ப்பால் கொடுங்க இரவில் தாய்ப்பால் கொடுக்காமல் புட்டிப்பால் கொடுங்க பகலையில் மட்டும் கொடுக்குறீங்க இரவில் தாய்ப்பால் கொடுக்காமல் புட்டிப்பால் கொடுத்து பழக்குறீங்க சில நாட்களுக்கு அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஆறு மாதத்தை கடந்த பிள்ளை அப்படின்னா மற்ற உணவுகளை கொடுத்து பழக்கலாம் ஆறு மாதம் கடந்த பிள்ளை அப்படின்னா மற்ற உணவுகளை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துட்டு தண்ணி உணவை கொடுத்துட்டு இரவில் வந்து புட்டிப்பால் கொடுத்து பழக்கலாம் அப்படி சில காலம் போனதுக்கப்புறம் திருப்பி பகலையிலையும் எண்ணிக்கையை குறைச்சிக்கிட்டு புட்டிப்பால் கொடுக்கலாம் அப்புறம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்தலாம் அதான் வந்து அதில் முறையாக நிறுத்துறதுக்குள்ளே அல்லது எடுத்த உடனே இன்னையிலேருந்து டப்பு நிப்பாட்டினா பிள்ளை என்ன ஒன்று ஏங்கி போயிடும் அந்த ஏக்கத்தில் வரக்கூடிய காய்ச்சல் வந்து பல்வேறு பாதிப்புகளை விளைவிக்கும் அதனால் வந்து முதல்ல திட்டமிடுங்க முதல்ல பகலையில் மட்டும் கொடுங்க இரவு நிறுத்துங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆறு ஏழு நாள் ஒரு வாரம் பத்து நாள் கூட போனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டிங்கன்னா பகலையிலுடைய எண்ணிக்கையை குறைச்சி விட்டுட்டு இது பண்ணுங்க இப்படியே போனதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் பகலையும் புட்டிப்பால் மற்ற உணவு இரவுலையும் புட்டிப்பால் மற்ற உணவு அப்படின்னு பழக்கினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் படக்குனு வந்து மார்பிளில் வந்து பால் கட்டிக்கிறோம் பால் கட்டிக்கிருச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது என்னை பொறுத்தளவு பால் வத்த வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் அலோவதி மருத்துவத்தை நாடி அவங்க கொடுக்கக்கூடிய கேப்சூல் இன்ஜெக்ஷனை போகிறதோட ஒரு ஹோமியோபதி மருத்துவரை நாடி பால் வத்த வைக்கிறதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு அது வந்து மிகவும் சிறந்தது பல்வேறு வழியில் இதில் வந்து இப்போ செய்யக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு அட்வைஸ் வந்து மார்பிளை வந்து பால் கட்டிக்கிருச்சு என்னால் வழி பொறுக்க முடியல அப்படின்னு பாலை பீச்சி விடாதீங்க நல்லா கவனிங்க பால் குடி மரக்கடிக்கிறவங்க பால் கட்டிக்கிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக பாலை பீச்சி விடக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் பீச்சி விட விட ஊறிக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு நாள் ஒன்றரை நாள் வலித்தாலும் பரவாயில்ல காய்ச்சல் வந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் பீச்சி விடாமல் அதுவாக முறிஞ்சு ஊற்றுனா பரவாயில்ல அதை பற்றி கவலை இல்லை சிலர் கட்டி அதுவாக முறிஞ்சு ஊற்றும் பால் வடியும் அதை பற்றி கேர் பண்ணாதீங்க தொடச்சுக்கோங்க பாலை வந்து நீங்களாக பீச்சி எடுக்காதீங்க ஏன்னா பீச்சி எடுக்க எடுக்க என்ன பண்ணணுன்னா திருப்பி திருப்பி ஊறிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு சாப்பாடை நல்லாவே குறைங்க குளிக்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு குளிக்காமல் இருங்க சாப்பாடு வந்து உணவு இன்டேக் வந்து ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் உணவு இன்டேக்கு குறைங்க நாற்பது பர்சன்ட் தான் எடுத்துக்குங்க அதாவது ஒரு அஞ்சு இட்லி சாப்பிட்றீங்கன்னா ரெண்டு இட்லி மட்டும் சாப்பிடுங்க தண்ணியுடைய அளவை அதிகமாக குட
ஆனால் திருப்பியும் சொல்கிறேன் பால் வற்ற வைக்கிறதுக்கு ஹோமியோவில் பெஸ்ட்டு மெடிசன் இருக்குது ஹோமியோ டாக்டர் நாடுங்க இல்லை எண்ணெய் அணுகி கூரியலில் வாங்கிக்கிட்டாலும் சரி ஆனால் அளவதி மருத்துவத்தில் ஊசி போட்டு வற்ற வைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் அடுத்த பிள்ளைக்கும் தகராறு பண்ணு ப்ரெஸ்ட்டும் ரொம்ப சுருங்கி போயிடும் வெறும் தோல் மட்டும் இருக்கும் உள்ளே சதை இல்லாமல் சுருங்கி போகிறதுக்குள்ளே வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது நூறு பெர்சன்ட் சுருங்கணும்னு சொல்லலை சுருங்குறதுக்குள்ளே வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அதை இது பண்ணிடுங்க இப்படியெல்லாம் இது பண்ணி பால்குடி மரக்கடிச்சிட்டிங்க ரைட்டு அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா பால்குடி மரக்கடித்த பின்பும் கூட அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த ஞாபகம் அறகுறையாக இருக்கும் உங்களை ஓடியாக அந்த கட்டி பிடிக்கையில் அந்த மார்போடு சேர்த்து அணைக்கிறத சிறிது காலத்துக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து அந்த குழந்தையுடைய கண்ணில் உங்கள் மார்பு படவே கூடாது ஏன்னா அந்த மார்பு குழந்தையோட கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா திருப்பி பால் குடித்த நினப்பு வந்துடும் அழுகும் தகராறு பண்ணும் எல்லா பிரச்சனையும் வரும் அதனால் வந்து பால்குடி மறக்கடிச்சிட்டோமேங்கினாலும் சில காலங்களுக்கு உங்களுடைய மார்பு குழந்தை கண்ணில் படவே கூடாது அந்த மாதிரிலாம் இருந்துக்குங்க இந்த மாதிரி ஒரு முறையாக திட்டமிட்டு பால்குடி மறக்கடிப்பது தான் நல்லது எடுத்த உடனேயே வந்து நான் பால்குடி மறக்கடிக்கிறேன் வேப்பண்ணையை தடவுறேன் அப்படின்லாம் பண்ணிங்கன்னா பிள்ளை ரொம்ப ஏங்கி போங்க ரொம்ப கஷ்டப்படும் நல்ல ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் இதை பார்த்து இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது குழந்தைக்கும் நல்லது தகவலை கேட்டதற்கு நன்றி சப்ஸ்கிரைப் செய்து விட்டு பாருங்கள் வணக்கம்